నమస్తే సలాం వాళ్ళకు మీ అందరికి ఈటీవీ అభిరుచి సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మీ అందరికి ఈద్ ముబారక్ మన రంజాన్ పండుగ ముబారక్ పండగ వచ్చిందంటే ముఖ్యంగా ఎటువంటి ముస్లిం పండుగలు వచ్చినా ఎక్కువగా ఎంఫసిస్ ఫుడ్ మీదే అయితే రంజాన్ వచ్చిందంటే ఒక నెలపాటు చక్కగా మనందరం హలీం తినాలనుకుంటాం మన హైదరాబాద్ నగరంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా గల్లీ గల్లీలో రకరకాల హలీములు తయారు చేస్తూ ఉంటారు క్రిందటి సంవత్సరం మనం వెజిటేరియన్ హలీం కూడా చేసుకున్నాం ఈరోజు మనం మటన్ తోటి మనం హలీం తయారు చేసుకుందాం దీన్ని సింపుల్గా మీ అందరికీ ఈజీగా అర్థమయ్యేట్టు రెండు బ్యాచ్లో చేస్తున్నాం ఒక మూడు నాలుగు చెంచాల నెయ్యి వేసాం ఇది స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ఇందులో నెయ్యి వేడెక్కుతున్నప్పుడు ఇందులో మటన్ ముక్కలు వేసేసి చాలా సింపుల్గా అంటే మరి రెస్టారెంట్ స్టైల్ కాదు మన ఇంట్లో స్టైల్లో అంతకంటే మంచి టేస్ట్ వచ్చే విధంగా చేయడం కోసం అన్నిటినీ కుక్కర్లో వేసేస్తున్నా ఎందుకంటే ఇది రెడీ అయిన తర్వాత మటన్ ఉడికిందా లేదా కాదు మటన్ ముక్కలు కనిపిస్తే అది హలీం కాదు దీన్ని మంచిగా నీళ్లు పోసేసి సాధారణంగా మనం మటన్ కుక్ చేసుకోవడానికి నాలుగు విజిల్లు పెట్టుకుంటాను ఇది మాత్రం ఒక పదిహేను విజిల్ వరకు నేను పెట్టి కుక్ చేసుకుంటా ఎందుకు మటన్ కరిగిపోవాలి నలిగిపోవాలి కుక్కర్ మూత పెడుతున్నాను ఎప్పుడైనా కానీ మనం వేడి అంటే కింద వేడెక్కిన తర్వాత పెట్టేటప్పుడు మన విజిల్ని లైట్గా ఇలా లేపాలి ఎందుకంటే అందులో ప్రెషర్ బిల్డ్ అవుతుంది తీసేసి ఇటు పక్కన మన మటన్ కుక్ అవుతుంది చెప్పాను కదా రెండు స్టెప్పుల్లో చేస్తాను ఇక్కడ మరో స్టెప్ ఈ స్టెప్లో మనం రకరకాల పప్పులు మనం గోధుమలు బార్లీ అన్ని వేసుకుంటాం కానీ ఇంట్లో చాలా సింపుల్గా చేయడం కోసం చిన్న టెక్నిక్ చూడండి ఇందులో మినప్పప్పు మరి ఎక్కువ కాదు కొంచెం కొంచెం అన్నీ మన ఎర్రపప్పు మన పెసరపప్పు ఇవన్నీ అలాగే వేసేసిన తర్వాత అన్నీ కరిగిపోతాయి కానీ నేను ఈజీ మెథడ్లో చేస్తున్నాను కదా ఇవన్నీ కలిపి ఒక రెండు చెంచాల పప్పు అయింది దీన్ని వేసి మనం వేయించుకుందాం అయితే ఇందులో నేను గరం మసాలాలు వేసి దంచుకోవట్లేదు గరం మసాలా పొడి తెచ్చుకుంటున్నా కానీ తినేటప్పుడు మనకి మిరియాలు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు తగులుతూ ఉంటాయి అందుకని మనం ఈ మిరియాలు కొంచెం వేసాను కొన్ని ఇందులో వేసేస్తా దీంతోపాటు గ్రైండ్ చేసుకుంటా కొంచెం అంతా నాకు ఘాటు కావాలి ఇంకొకటి మనకి మంచిగా ఉడికిన మనకి తాకేది మనకి ఈ పచ్చిమిరకాయ దీన్ని కూడా మనం ఇలా ముక్కలుగా విరగొట్టేసి పెట్టేసుకుంటాను తర్వాత చక్కగా సాఫ్ట్గా అవుతుంది ఇందులో మనం మన యాలక్ ఈ మిరియాలు ఇది వేసి దీన్ని పొడి చేసుకోవడం వల్ల మనకి మంచి ఆ కుకింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది ఇందులో కొన్ని నువ్వులు కూడా వేసా మరీ ఎక్కువ కాదు కొంచెం మన షాయి జీర అది కూడా మంచి ఫ్లేవర్ అందజేస్తుంది దాన్ని కూడా వేసేసి స్లోగా దీన్ని మనకి ఆ మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వీటిని వేయించుకొని తర్వాత మన మిక్సీ జార్లో వేసి పొడి చేసుకోవాలి ఈ పప్పులు మనం చక్కగా మన మిరియాలు కూడా కొన్ని వేసాను కొన్ని నువ్వులు కూడా వేసా అయితే దీనివల్ల మనకి ఆ కన్సిస్టెన్సీ చక్కగా వస్తుంది చూడండి వీటన్నిటిని మిక్సీ జార్లో వేసాను మనకి ఓట్స్ ఎంతసేపు ఓట్స్ మనం పది నిమిషాలు వేడి నీళ్ళలో ఉడికిస్తేనే అది లైలాగా అయిపోతుంది సో దీన్ని అవన్నీ అక్కర్లేదు దీన్ని మనం ఈ పప్పుని వేడి చేసి తర్వాత మన ఈ హలీం చేయడం కోసం చక్కగా మన బిర్యానీ హాండి తీసుకొని దీని హలీం తయారు చేసేసుకుందాం సో ముందు దీన్ని పొడి చేసి దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూడండి ఆ పప్పు పొళ్ళు ఇందులో నువ్వులు కూడా వేసుకున్నాం మన మిరియాలు చక్కగా షాయి జీర అన్నీ వేసేసి చక్కగా పొడి చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం మన బిర్యానీ హాండీలోనే తయారు చేసుకుందాం చక్కగా ఎంత మంచిగా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉడితే అంత మంచిది దీంట్లో మనం ఇప్పుడు మిగతా నెయ్యి ఇందులో వేసేసాం మన మిరియాలు దాల్చిన చెక్క లవంగం వీటిని మన నేతిలో వేసుకోండి అయితే ఇవి లాస్ట్ కూడా మనకి నోట్లో తగులుతూ ఉంటాయి మనం మిరియాలు వేగుతున్నప్పుడు ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు ఎందుకంటే ఇది మనం ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు ఇది కూడా ఉడికించుకోవాలి ఇందులో వేసి దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఇందులో ఆ పచ్చి వాసన వస్తుందా అవన్నీ అక్కర్లే ఎందుకంటే మనం చక్కగా ఓ ముప్పై నిమిషాలు దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉడికించేస్తే అందులో మనం మటన్ కూడా దీంట్లో కలిపిన తర్వాత ఏ పచ్చివాసన ఉండదు ఏమి ఉండదు ఇందులో పుదీనాకు 
మంచి ఫ్లేవర్ కోసము కొత్తిమీర ఇవి వాళ్ళు తయారు చేసేటప్పుడు చూసేటప్పుడు ఆ పుదీనా కోసి కోసి వేసేస్తూ ఉంటారు మనమైతే ఇంట్లో చక్కగా శుభ్రంగా మనం చక్కగా చేసుకుంటాం కాబట్టి మనకు ఆ మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇప్పుడు మన ఓట్స్ ఉంది మన గోధుమ పిండి ఉంది మనకి ఈ పప్పుల పొడి ఉంది అన్నిటినీ ఇందులో వేసేసుకోండి చూడండి పప్పుల పొళ్ళు గోధుమల్ని చక్కగా వాటిని నానబెట్టి దంచి వేస్తారు ఆ ఉడకపెట్టి ఉడకపెట్టి దాన్ని మ్యాష్ చేస్తారు ఇప్పట్లో ఎవరు చేయట్లేదు వాళ్ళైనా కానీ గోధుమ రవ్వ ఉంటుంది చూసారా ఆ లావు రవ్వ వేసేసి తయారు చేస్తున్నారు సో ఇందులో గోధుమ పిండి వేస్తే ఇంకా సులభం ఒక చెంచాడు వేసా ఇందులో ఓట్స్ వీటిని కూడా వేసా ఇప్పుడు ఇదంతా కలిపి మనకి సగం కంటే ఎక్కువ నీళ్లు పోసేసి మనం స్లోగా మరగనిద్దాం ఇందులో కారప్పొడి అలాగే మనకు కొంచెం ఈ గరం మసాలా దీంట్లో నీళ్లు ఇది మనకి ఉడికి 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 అందులో మనకి ఓట్స్ కూడా మనకి కనబడకుండా అయిపోతుంది ఒక చెక్కడు నీళ్లు ఇందులో వేసా అలాగే దీంట్లో మనం పెరుగు కూడా ఆ పెరుగు కూడా మంచి ఫ్లేవర్ని అందచేస్తుంది ఇంకా ఉప్పు వేయలేదు మటన్లో వేయలేదు ఇందులో వేయలేదు కానీ అసలైన ఫ్లేవర్ ఇచ్చేది మన ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్గా చేసింది అయితే మీరు చూస్తూ ఉంటారు జీడిపప్పు ఉల్లిపాయలు కూడా మనం చేసింది నిమ్మకాయతో లాస్ట్లో వేస్తారు దీంట్లో కొంచెం ఈ ఉల్లిపాయలు ఈ మాత్రం వేస్తే చాలు ఈరోజు చక్కగా తయారు చేసి మా ఇంట్లో అందరికీ తీసుకెళ్ళి పెడతాం ఉప్పు ఇప్పటిదాకా వేయలేదు కదా ఉప్పు కూడా ఇందులో వేసేస్తాం దీన్ని ఎందుకు ఈజీ హలీ ఇంట్లో చేసుకునే విధంగా సింపుల్గా మనం తయారు చేసుకున్నాం ఈ మటన్ ఒక పదిహేను విజిల్లు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని తీసి ఉప్పు గుత్తితోటే చక్కగా ఇలా మ్యాష్ చేసేసి దాన్ని ఇందులో వేసి మరొక పది నిమిషాలు కుక్ చేస్తే మన హలీం రెడీ దీన్ని అంతా కుక్ చేసుకునేసరికి చూడండి ఇప్పుడు ఇది చూడ్డానికే హలీంలా తయారైపోయింది చూడండి చూడ్డానికి హలీంలా తయారైంది కదా కానీ ఇందులో ఏం పడాలి అసలు సువాసన మనకు అసలైన రుచి మన మటన్ సో దీంట్లో మటన్ ముక్కలన్నీ ఒక పక్కన ఉడికిపోయినాయి కానీ దీంట్లో ఆ మటన్ ముక్కలు వేయను కేవలం దాంట్లో ఉన్న ఆ నీళ్ళని మాత్రమే ఇక్కడ వేసుకుంటాను వేసి ఇప్పుడు దీంట్లో అద్భుతమైన రుచి దీన్ని ఉడికిస్తూ ఉడికిస్తూ తీసుకొస్తాను గుజ్జు గుజ్జు తయారైన దాంట్లో వేసాను ఇప్పుడు ఈ మటన్ మనకి చాలా సాఫ్ట్గా చూడండి ఇలా అంటే ఎలా ఊడిపోతుందో దీన్ని పప్పు గిద్దెతోటి ఇలా దంచేసి అప్పుడు ఇందులో వేసుకున్నాను ఆహా ఇందులో ఆ మటన్ ఆ నీళ్లు పోసేసరికి చక్కగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ పప్పు గిద్దెతోటి మన ఈ మటన్ చక్కగా ఆ బోన్స్ అన్నీ కూడా సాఫ్ట్గా ఉంది దీన్ని చూడండి ఈ విధంగా దీన్ని ఇలా దంచి దంచి దంచేసి మనం వేసేసుకుంటాం పప్పు గిద్ద వేసి చక్కగా దీన్ని దంచేసాను దీంట్లో ఉన్న ఆ మటన్ చూడండి అంత సాఫ్ట్గా నలిగిపోయింది కాకపోతే ఇందులో వేసిన తర్వాత ఇంకొక పదిహేను నిమిషాల పాటు దీన్ని చక్కగా కుక్ చేసేసుకున్నాం హోటల్లో మేము తయారు చేసినప్పుడు హలీం నేర్చుకున్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఉస్తాదులు ఉంటారన్నమాట అంటే వాళ్ళు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇందులో మన గులాబీ ఎండిపోయిన గులాబీ పువ్వు రెక్కలు అన్నీ వేసేసి మనం ఇందులో తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం సో హలీం తయారైపోయింది మనం దీన్ని కేవలం రుచి కోసం అంటే దీన్ని అంతా మంచిగా కలిసిపోవడం కోసం ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం దీన్ని ఇటు పక్కన పెట్టేద్దాం ఇలా ఉడకనియండి దీంట్లో మరి ఆ మంచి టేస్ట్ రావడం కోసం మరి కొంచెం అంటే నేను కేవలం నెయ్యి వేసి చేసుకుంటున్నాను అయినా ఒక కప్పు నెయ్యి పట్టేసింది సగం కప్పు మనం ఆ మటన్ అలా ఉడికేటప్పుడు మరి కొంచెం ఇందులో వేసుకుంటాను దీంతో పాటు బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీనివల్ల దీనికి అసలైన ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఈ బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలు మనకి అంత రెడీ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో మరి కొంచెం వేసుకుందాం అయితే తినేటప్పుడు కూడా పైన కొంచెం వేసుకుంటారు మీకు కావాలంటే అలా కూడా వేసుకోండి బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలు కూడా మంచి టేస్ట్ అందజేస్తుంది దీంట్లో నాకు జీడిపప్పు కొంచెం ఇష్టం అక్కడక్కడ తాకుతూ ఉంటే బాగుంటుంది సో ఇందులో ఆ జీడిపప్పు కొంచెం వేసుకుంటాను లాస్ట్లో అయిన తర్వాత కప్పులో వేసుకున్నప్పుడు కొంచెం నిమ్మరసం ఇక్కడ ఉడుకుతూ ఉడుకుతూ దీనికి మన కొంచెం ఇందాక చూసినప్పుడు కొంచెం పలసగా ఉందా ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా ఉడుకుతూ ఉడుకుతూ మంచి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది రమదాన్ పండుగ మరోసారి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ ఇంత నాకు ఇష్టమైంది మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికి ఇష్టమైంది ఈరోజు చక్కగా ఇంట్లో వెళ్ళి మా ఆవిడ నేను మా బాబు ఇక మా అమ్మ నాన్న మా అన్న అందరూ ఈరోజు ఇంట్లో ఉన్నారు అందరికీ కొంచెం కొంచెం హలీం పెట్టి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయాలని జీడిపప్పు కూడా లైట్ ఆ రంగు రావాలి కదా జీడిపప్పు కూడా అలా లైట్గా రంగు వచ్చేసింది చివరికి మళ్ళీ హలీం ఇక్కడ పక్కకు రా నిన్ను హలీంని మరింత గొప్పగా చేయడం కోసం
నెయ్యి వేసాను దీంట్లో కొత్తిమీర కూడా వేసాను కలిపి ఇంకా వడ్డి చేసుకోవడం చూడండి ఆ చిగురు చిగురులా హలీం రెడీ మొత్తం నేనే తినేస్తున్నా అనుకోకండి ఇంట్లో వాళ్ళకి బోల్డ్ ఉంది తర్వాత కోడిగుడ్డు కొంచెం నిమ్మరసం లైట్గా వేసేసి మన ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న ఈజీ హలీం రెడీ ఇంకేం తినేద్దామా ముస్లిం సోదరులకి అందరికీ మన రమదాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ ఈ పవిత్రమైన పండుగ మీరు మరింత గొప్పగా జరుపుకోండి చక్కగా ఆహా హలీం ఎంత అద్భుతం మటన్ హలీం దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టి అందులో కొంచెం నెయ్యి వేసి మటన్ ముక్కలు అందులో వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఒక పదిహేను విజిల్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి మరొక ప్యాన్ పెట్టి మినపప్పు శనగపప్పు పెసరపప్పు ఎర్రపప్పు నువ్వులు మిరియాలు దాల్చిన చెక్క యాలక్కాయలు షాజీరా ఇవన్నీ వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి ఎర్రగా వేగిన తర్వాత మన మిక్సీ జార్ లో వేసి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి దాల్చిన చెక్క మిరియాలు లవంగాలు వేసి పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పుదీనా కొత్తిమీర మనం తయారు చేసుకున్న పప్పుల పొడి కొంచెం గోధుమ పిండి ఓట్స్ కారప్పొడి గరం మసాలా అన్ని వేసి దాంట్లో నీళ్లు పోసి పెరుగు బ్రౌన్ ఆనియన్ ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి ఉడకనివ్వాలి ఈ మిశ్రమం ఉడుకుతూ 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 చూడ్డానికి మన హలీం రంగులో వచ్చి తయారవుతుంది మనం ఉడికించుకున్న మటన్ నీళ్లు కూడా ఇందులో పోసేసి మనం కుక్ చేసుకోవాలి కుక్ అయిన తర్వాత పప్పు గిద్దతో మటన్ ని చక్కగా చిదిమి దాన్ని కూడా దీంతో పాటు వేసి మరో పది నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి దీంట్లో బ్రౌన్ ఆనియన్ కొత్తిమీర అలాగే నెయ్యిలో జీడిపప్పుని వేయించి వేసేసి కావాలంటే కోడిగుడ్డు సగం ముక్కతో పాటు దీన్ని వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మన ఈజీ హోమ్ మేడ్ హలీం